Když jsem chodil do té základní devítileté školy, chodil jsem za školu, měl jsem do Prahy, do toho kino čas, kde jsem se díval na ty dokumentální záběry války ve Větnamu. No a tohle to mě strašně zajímalo a tak jsem sněl o tom, že by jsem rád se zúčastnil té války. Já jsem byl specialist sport class, jo? specialista na zabíjení. To bylo heslo. Kdo bude rychlejší a přesnější, ten žije. No a jsem se toho držel. A žádný starosti mi to nedělalo nebo něco. Jo? Jsem si řekl, no buď to ty, anebo já, tak radši ty. Já jsem šel do Legie dobrovolně 15. listopadu 1948. No, podívejte se, já jsem šel do Legie, abych bojoval proti komunismu. Protože jsem věděl, že francouzi bojovali tehdy, to byla jediná moc, která bojovala proti komunistům, bojovala v Indočíně. Proto jsem šel do Legie. A já jsem se nikdy necítil jako žoldář, já jsem byl voják. A já jsem bojoval jako voják, já jsem se choval jako voják. Já jsem nikdy nevraždil, já jsem bojoval. No to byli naše, naši partizáni, větnamci, kteří bojovali s náma dlouhý čas. A potom jsme je tam nechali. Nejdelšího konfliktu 20. století, který se označuje také jako 30-letá válka ve Větnamu, se po únoru 1948 zúčastnilo více než 1600 mladých Čechů a Slováků v uniformě francouzské cizinecké legie. Více než 300 jich v daleké cizině padlo. O deset let později bojovali Češi a Slováci ve Větnamu také ve Special Forces a v uniformě americké armády. Toto je příběh několika z nich, které pohnutý osud zavál až na druhý konec světa. Boje na území dnešního Větnamu probíhaly od roku 1946 až do roku 1975. Po porážce Japonska v druhé světové válce se Francie snažila znovu získat území své kolonie, francouzské Indočíny. Sever však již ovládal osvobozenecký Větmiň, vedený Hočiminem. V roce 1949 přerostl konflikt v regulérní válku. Francii podporovaly spojené státy, které jí dodávaly zbraně. Větmiň, Čína, kde se chopil moci Mao Tse Tung. No já jsem odešel z domova, protože jsem věděl, že moje budoucnost v Československu v mojí rodní země bude jenom vězení nebo pracovní tábory. Utvaril vojska Zboru národní bezpečnosti a lidových milicí. Nazdar! Po únorovém převratu v roce 1948 převzali moc v Československu komunisté. Nastaly kruté politické čistky a pronásledování všech, kteří nesouhlasili s vládou jedné strany. Mnozí se rozhodli s komunistickou ideologií bojovat. Jedním z nich byl teprve sedmnáctiletý Pavel Knihař, zakladatel Svazu svobodných studentů. Represe komunistického režimu pocítila záhy celá jeho rodina. Maminka nedostal, těžko scháněla zaměstnání, protože... Tatínek v té době vlastně tatínek zavřený. byl zavřený. Tatínek byl 8 roků zavřený, ano. Byl u příbramy v těch dolech.
Tehda člověk si viděl, si šel do kina a v, před filmem, když byl film provítá, byly aktuality. V těch aktualitách to byl, ta hysterie byla, že jak se západní spojenci připravují, jednotky připravené k útoku na míru milovný sovětský svaz a na míru milovný Československo. A generál Píka připravuje, připravuje odboj. A všichni tomu věřili, nejen já. My byli tehdy, nám bylo kolem 20 let, ale všichni věřili, že se něco stane. Někteří to chtěli přečkat někde v koutku, nic nedělat, a někdo chtěl něco dělat. Po často dramatickém útěku na západ se Čechoslováci většinou ocitli ve válkou zničeném Německu, kde byli umístěni do utečeneckých táborů. Životní podmínky v nich byly otřesné. Špína, zima a hlad. Na povolení k cestě dále na západ museli v táborech čekat rok i déle. 19-letý Vladislav Charvát píše do Prahy. Milá maminko a Janíčko, v Regensburgu v lágru emigrační možnosti žádné. Říkali, že do Ameriky bych se dostal až někdy v roce 1950. A to víš, v lágru hlad, možnost práce žádná a zima na krku. Pak jsem se sešel s tím agentem a já mu hlupák skočil na špek. On mi totiž povídal, že ve francouzské zóně přijímají na práci. Agenti cizinecké legie lákali mladé muže na falešné sliby. Podpis byl rychlou propustkou z lágru a nadějí na dobře placenou práci. No, přijeli jsme do Kýlu. No, to byl jako velký tábor, velký, jo. A tam se perfektní lékařská prohlídka. No a podepsat smlouvu na pět roků, jo. A tam se si to na kluci upozorňovali, že to. Já jsem říkal, co když nepodepíš? No tak tě to je strčej do díry a budeš tam tak dlouho, dokud to nepodepíšeš. Jo? A už jsi se zavázal na ty kartě, se tam to podepsal a tím to končí pro ně. No a mě udělali něco tři roky staršího. To pač oni mohli brát od 21 roku. No mě nebylo, že mě bylo 18 roku. A no, hned jsem byl 21 letý. Francii zoufale chyběly lidské zdroje pro válku v Indočíně. Pařížská vláda totiž zakázala nasazení domácích branců. Šel jsem k prohlídkám, nenašli na mě nic. Tak jsem 10. listopadu odjel do Marseje a 13. jsem už byl v Oranu, v Africe. Druhý den jsem byl v Sidi Bel Abes. Žádná práce. Koloniální vojsko. V Sidi Bel Abes jsem podepisoval všelijaká lejstra, ale bohužel neumím francouzsky, tak ani nevím co. Dostal jsem číslo 60 765. V Německu žádná budoucnost pro mě nebyla. Nikdo tam proti komunistům nepracoval. Ty lidi, kteří tam byli, chtěli jenom emigrovat do Ameriky nebo někde jinde. No a moje budoucnost v Německu nebyla žádná. Protože jsem odešel z domova, protože jsem chtěl bojovat proti komunistům, tak jsem šel do Legie. Legie bojovala tehdy to v Indočíně proti komunistům očinila. Na Vánoce roku 48 jsem přijel do Sidi Belavesu. Čerství rekruti byli převezeni do Alžíru, kde v Sidi Bel Abes absolvovali mimořádně náročný, zpravidla čtyřměsíční výcvik. Půjdeme ještě jednou k prohlídkám. Snad budu mít to štěstí a nevezmou mě, protože to znamená i hned po výcviku odjet bojovat do Indočíny. A myslím, že Francie mi za to nestojí. Stát se pro ní třeba mrzákem nebo umřít. Od té doby, co jsem odešel, mnohokrát jsem přemýšlel, jak hloupý a nemyslící jsem byl. Tím více nyní usiluji vrátit se domů. 
zvládil, jsem se seznámil, protože byl se mnou v družství a to jsme se znali jeden druhýho. Každé jsme byli jinak vychovaní. Já jsem vůbec na to moc nemyslel. Já jsem teda rodiče neměl. Mínka mě zemřel, když mě byli tři roky. Brachovi byl rok. A ta, co se na nás vyprt, tak jsme byli u babičky vychovaní. Maminka neměla zprávu dlouho, takže jsme nevěděli vůbec, co se s ním stalo. To už mi mohla být nějakých 16, když jsem zjistila vlastně, kde je a co s ním je. Já jsem přijel do Indočíny v dubnu 49. Tehdy nás tam bylo plno Čechů a já jsem měl to štěstí, že jsem byl zasazen u druhého prapora čínecké pěchoty, který byl tenkrát v jižním Anamu mezi Nyatrangem a Fanra. My jsme hledali větmíny v tom kinu. Kolem poledne jsme přišli k jedné vesnici, která byla opevněna. A já jsem dostal úkol, abych chránil tu, krá tu kratší stranu té vesnice. A když to začalo střílet, my jsme byli asi 100 metrů od těch větmínů a viděli jsme, to byli v bojových dírách, měli tam zvaně, my jsme je viděli. A poručík v pase najednou přišel ke mně. Přišel přes to rýžoviště, měl psa, šel pomalu a dostal ránu do levého sténa. Padnul a zůstal na místě a nemohl, ne, nemohl se hejbat. No a tak ty větví začaly na nás střílet. Se tam střílel nějaký čas. No, tak jsme ho otáli, oni na nás střílili, samozřejmě otáli jsme ho a dotáli jsme ho až do ty ušetřovny. No, a on, on, on myslí, že se mu zachránil život, no a nevím, jestli je to pravda, ale já jsem dělal, co jsem musel dělat, co by každý jiný legionář udělal. Zkápali jsme do týla, no a likvidovali jsme je. Jsou tam taky hořící vesnice za mě, za náma, jo, tak, že tam jsme se s nimi nepárali. Jak to byli nepřátelé, tak se brali hlava, ne hlava. Když nám kladli odpor, tak jsme zlikvidovali úplně, ta vesnice hořeli. měli jako výsadkáři 12 piastrů měsíčně plát. Plus za každý start už jsme brali prachy navíc, jo. Že jsme jeli peněz jako hnoje. Výcvik a výzbroj větnamských jednotek se neustále zlepšovaly díky podpoře čínských komunistů. Tlak na francouzské jednotky se stupňoval. Větmíny byli dobrý bojáci a dobrý bojovníci. 
lepší než naše spojenci. Když naše letadla je bombardovali, oni si vykopali ty japonské díry, japonské díry jako hruška, to vypadalo jako hruška, schovali se do ní, naše letadla mohli bombardovat i na palmem a oni to vydrželi. Oni útočili jako Číňani, útočili vlnami. Říkalo se, že byli opilí nebo drogovaní a myslím, že to není pravda. Zatímco Pavel Knihař sloužil v relativně klidném jižním Anamu, v severním Větnamu se stovky Čechů a Slováků zúčastnili krvavých bojů. Schylovalo se k první porážce Francie v Indočíně. V září 1950 Větmiň spustil nedaleko čínských hranic strategickou ofenzivu mohutným útokem na pevnost Dongkhe. Na pomoc obleženým kamarádům vyrazil 18. září z Hanoje první parašutistický prapor cizinecké legie. Jedním z výsadkářů byl Karel Minář. Tady je to před tím, před, před nastupování do toho letadla. V jeho skupině odletěl také čerstvě 20-letý Ladislav Charvát, který v posledním dopise do Prahy své matce napsal. Jediné, oč prosím, abych se tady z této přecíně pekla dostal a potom snad bude trochu času začít nový život bez rvaní a bez střílení. Za pár měsíců tady bude podle mého mínění hrát největší hudba světa s kočnou. Tlačí se na nás komunisti z Číny. U Dongche bylo vysazeno 700 parašutistů. Zpět do Hanoje se jich vrátilo pouhých 19. Ladislav Charvát mezi nimi nebyl. Padl 2. října 1950 na neznámém místě. Jeho spolubojovník Karel Minář upadl do větnamského zajetí. Větnamci deportovali Čechy a Slováky zpět do Československa, kde je čekali výslechy, vězení, represe. Já jsem to bral normálně, já jsem se s ničeho nic nedělal. Když jsem spadl do zajetí, tak to bylo normálně, pro mě to byla velká úleva. Jo, protože už jsem nemě, nemusel mít obavy žádný, jo. No tam jsme ho dobojovali. To bylo začátkem roku 1953. Náš prapor dostal za úkol se zmocnit vesnice Tokau. Větminy tam byli zakopaní a byli houževnatí a drželi první jejich pozice. Já jsem vyšel jako první do té vesnice. Ten boj tam byl tvrdý. Já jsem tam ztratil tři lidi. Asi po hodinu boje jsem už neměl náboje do mojí americké karabiny, tak jsem vytáhl moji pistoli. No a zjistil jsem, že ta pistola, pistola vybuchla. Ta kulka a narazila do zásobníku. Ta pistola mi zachránila pravou nohu, protože bych ji dostal asi do ty kosti a to se strašně těžce léčí. 
V roce 1954 utrpěla Francie zdrcující porážku. Bitva o Dien Bien Phu byla tou nejkrvavější a nejdelší od skončení druhé světové války. Jaromír Horniak prožil krveprolití o Dien Bien Phu v pevnosti Elian 2. Navzdory mnoha útokům se větnamcům nepodařilo pevnost pod vedením slovenského seržanta nikdy dobít. Všetci ty naše kopci jim větnou. Zůstal byl jen dole, ten děn děn fuk. A jediný kopec to je Eliandr, to je na juhu. Na juhu. A já jsem tam byl, poslední tam. Kapitán zomrel, zomr, mm -hmm. ten jistý večer. A my jsme vydrželi, my jsme byli poslední. Samozřejmě, vždycky jsem se bál. Ne pro mě, ale pro moje lidi, aby nebyli raněni nebo zabiti. Před atakem na začátku to. to. Já jsem čekal, já jsem se bál, ale když byl boj, už jsem se nebál a to išlo. Mě volali tromp na mě. Legí se říká, musí se bojovat až do posledního náboje a když žádný náboj nebude, tak se nechat zabít. Myslím, že to je nejhorší pro vojáka být zajatý. To je oblečení, které větmíny dávali zajacům v těm jemfu. Zajeli tam 12 tisíc francouzských vojáků. Jsme no, na, našelovali celou noc. Samozřejmě ne, nesmě, ne, nesmě, nesmě, neměli jsme nic, protože já jsem šel pěšky, já jsem už neměl ani boty. Měli jsme obleky, ale byli hnilí ty obleky. A jsem spavil 800 km za víc než měsíce bosky. V Dien Bien Phu na straně Francie padlo 1726 mužů. Zraněných bylo 5234. Nezvěstných zůstalo 1699. 11 721 legionářů větmíni zajali. Zajatci museli pochodovat stovky kilometrů do zajateckých táborů, které byly vybudovány na čínském území. A každý den, každý den byli mrtví, protože jsme neměli jíst, jediný rýš, rýš, rýš. My jsme ani nemohli mluvit, my jsme byli celkom anemie. Co jsme přišli, když jsme 250, za 10 dní už nebylo 250, bylo asi 50. Po několika měsících přežilo z 12 000 zajatců jen pouhých 3290. Keď byla ta konference v Ženevě, že bude skončena ta, ta vojna v Děmdenfu, tam začínají nám jest, dát jest, ale moc. Aby jsme je nafuchli, nám dali ty kasvolty, malé kasvolty, květy. A jsem se podíval, co to bylo, Madin v Československu. <laughs> Francie byla poražena. 
V roce 1954 se rozpadá Indočína a v Ázii vznikají nové státy. Výsledkem ženevské konference bylo rozdělení Větnamu na dva nezávislé státy. Severní komunisty vedenou Větnamskou demokratickou republiku a Jižní Větnamskou republiku. Obě části byly rozdělené 17. rovnoběžkou. V průběhu dvou let mělo dojít k sjednocení Větnamu po demokratických volbách, které se ale nikdy nekonaly. Amerika a Jižní Větnam se obávali vítězství Ho Chi Minh. Komunisté se proto rozhodli, že zemi sjednotí silou. S pomocí Sovětského svazu a Číny vybudovali silnou armádu a začali posílat do Jižního Větnamu instruktory, kteří cvičili partizány komunistické organizace, známé jako Větkong. My všichni, aspoň kdo jsme byli, všichni, všichni Češi a Slováci, kteří jsme byli u Special Forces, my jsme to mysleli vážně. My jsme mysleli, že bude třetí světová válka, my jsme tam chtěli být ten první den u toho a v tom nejhustším. Americký prezident John F. Kennedy přislíbil pomoc udržet nezávislost Jižního Větnamu. Spojené státy americké tak začaly posílat na území Větnamu své instruktory, členy tzv. speciálních jednotek, do kterých byli přijímáni i cizinci. Jedním z nich byl i Štefan Mazák, blízký přítel Josefa Mašína. Ta prověrka, než člověk mohl vstoupit do americké armády, normálně trvala rok plus. Do cizinecké legie mohl vstoupit člověk okamžitě. Stefana Mazáka jsem poznal ve Fort Bregu, ve Special Forces. Byl takový malý kluk, velice, a byl někdo, kde bych neměl žádný obavy, kdyby, kdyby šlo do tuhého s ním jít. V tom Větnamu to začalo pomalu, napřed tam byli pozváni Američani jako poradci, jenom malá skupina. A v té skupině, to jsem věděl tehda, tak, že Štefan byl, jak on měl zdalosti francouzštiny, tak byl taky v té první skupině, která šla do toho Větnamu. Detailní informace o misi Štefana Mazáka podléhají stále utajení. Zahynul, když statečně kryl ústup svých spolubojovníků. Padl ve Větnamu 18. dubna 1968. Později, když Stefan ztratil život ve Vietnamu, byla postavena ta zeď v Arlingtonu, a tak jsem našel tam jeho jméno a napsal, napsal jsem tam k tomu malou věc. Stojí to tam, že jsme byli kamarádi na vojně. A pláč Stefan nikoho neměl, tak jsem to tam napsal. Konflikt eskaluje a do bojů se otevřeně zapojuje i americká armáda, když 5. srpna 1964 podniknou letecké síly jeho větnamského letectva první nálet společně s americkými letadly. Ta válka ve Větnamu mě velmi jako přitáhla v tom smyslu, že jsem si uvědomil, že tam jedná se o boj proti komunismu. A uvědomil jsem, že tady byla pouze jedna taková ta politická prostě vize, že se sovětským svazem na věčné časy. Poslouchal jsem hlas Ameriky, svobodnou Evropu a uvědomil jsem si, že tohle to není pro mě prostě země, kde by se mohl být šťastný. Zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky rude, na stožáry světa... V roce 68, to už bylo vlastně ještě před tou ruskou invazí, tak jsem prostě Rodičům řekl, že odcházím a rozloučil jsem se s babičkou, dědečkem, těm jsem samozřejmě nic neřekl, no a odjel jsem. Můj e, cíl byl buď létat letadle jako ve Větnamu, jako letec, bojovat proti mezinárodnímu komunismu, by jsem řekl. Jo? V té době byl pouze jedna válka, kde se jednalo o e, boj proti komunismu. A to byla větnamská válka. V Německu prostě jsem dostal příkaz se dostavit do uprchlického tábora Zindorf. Všichni ty e, mladší e, muži věděli, že byla větnamská válka samozřejmě, tak žádali místa například jako 
Kanada, Austrálie a nikdo nechtěl prostě do Spojených států. Jakmile jsem se potom hned trošičku otrkal, tak jsem zjistil, kde je náborové středisko a pokusil jsem se prostě vstoupit do armády. Do armády jsem vstoupil okolo asi 22 let někdo. Já jsem to nejřík ten základ, to jako nikdo nemohl žádat nic. Nejří musel projít ten pěšácký výcvik. Ten první seržant si nás dal takhle do kolečka. Vzpomíná si přesně řekl, že já vím, řekl, že budete mít chuť utíct. Ale někam utíct nemůžete, protože tady všude okolo vás je prales. Takže ani se jako nesnažte mít nějaké myšlenky, že by se vám podařilo utíct za maminkou. <laughs> Já když jsem potom vychodil, prošel tím tréninkem, tak jsem si uvědomil, že my jsme tak vycvičení, že se nám nic nemůže stát. To bylo prostě, my jsme se cítili nepřemožitelní. A my jsme byli všichni vycvičení jako pěchota, prostě na zabíjení, to kill. Větnamská válka měla mnoho podob. Na jihu se jednalo o půzemní boj. Na severu měl konflikt podobu bombardování. A v deltě řeky Mekong šlo o říční válku, kde nepřátelé využívali pobřežních porostů jako krytí a prostoru pro léčky. Spojené státy americké a další země jako Austrálie, Nový Zéland, Jižní Korea, Tajsko a Filipíny se snažili vojenskou silou zamezit šíření komunismu v proamerickém Jižním Větnamu. Já jsem šel potom v té 101. výsledkové divizi základné v Fubai. Vystoupili na, tom, na těch schodech, jako se stoupit z toho letadla, tak to bylo, jak najednou nás uhodilo to horko. Jo, to bylo, jak prostě, jako někdy mokrým hadrem do obliče dostat, jo, ránu. Když jsme sešli jenom po schodech dolů, už jsme byli mokrý, protože my jsme nebyli tak zvyklí na takovou humidity, takovou vlhkost. No a to byl začátek prostě, ale to tělo se prostě přizpůsobí, jo. Já jsem byl poslaný na tu základnu, takzvaná ta Firebase Tomahawk, která prostě kontrolovala tu Highway 1, což už během té uh, francouzské Indočiny byla známa tahle ta silnice, ta dánice, se jí říkalo dánice SOS, vedla podél pobří celého Větnamu. To vlastně začal můj ten válečný život ve Větnamu tím letím prvním stykem s tou džunglí. Samozřejmě po určitý době Člověk, ten organismus si zvykne na to horko a na tu vlhkost, takže e, už to člověk tak nebere. I když se potí ten, ta sůl z toho člověka, že jo, to úplně, e, vzpomínám si, já jsem měl ty fousy, to jsem měl úplně bílý a záda jsem měl úplně bílý taky. Základní mise to bylo takový 4-5 dnů. 
No samozřejmě někdy se stalo, že jsme se nemohli vrátit, protože počasí bylo velmi špatné a helikoptery nemohly prostě nás vyzvednout, tak jsme museli zůstat po několik, třeba dva nebo tři dny déle v džungli. Co se týče džungli, když jsme spali, tam většinou byly ty pijavice, hadí, pavouci, nebo někdo se mohl utopit, někdo mohl dostat tu malárii. Plno případů, kdy byly umrtí. Samozřejmě potom ty moskyti, to bylo šílené, to vzučení, hučení. My jsme, byli, jsme měli hlídku jednoho mostu přes noc, samozřejmě u řeky Žano, a tam byly miliony, to byly miliony těch moskytů, kteří neustále doráželi. Když jsem prostě dostal tu malárii jednou, jsme byli na Vysoké hoře, kde jsme se usídali, každý měl svůj takový úkryt a najednou mě začaly cvakat zuby, jo, tak jsem myslel, že je zima, ale přitom jako zima nebyla. To nebylo možné prostě kontrolovat cvakání těch zubů, že jsem musel držet čelisti, že jsem se bál, že si mě zuby se úplně rozstříštějí. Jo. No a samozřejmě já jsem nějak omdla nebo co, to si už vůbec nepamatuju. A najednou jsem se probudil v nemocnici v Fubaj a na posteli, kde mě držejí dva medici a dávají mě takhle do úst lžičku s nějakou, s nějakým, nějakou medicínou. No a to trvalo strašně dlouho, až potom nějak ty, ty, ty léky, co jsem dostával, jsem se vylečil. No a tam samozřejmě jeden ten můj kolega vedle mě, ten to prostě nedokázal, to jeho tělo to nedokázal organismus to akceptovat, uh, tu malárii a umřel. Když slyším ten pa, 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 pa jo, tak úplně osciluju. Jo? Ten, okamžitě vidím, jak sedím, sedím na, na té palubě toho vrtulníku, nohy dolů a dívám se na dolů, prostě na tu krajinu větnamskou. Každá ta mise do, do džungle byla prostě možno říct, že člověk neviděl, co se může stát. Celá ta oblast, kde jsme se pohybovali, byla nejvíce zaměnovaná oblast v Jižní Větnamu. Prostě kdekoliv člověk mohl šlápnout, byla nějaká nástraha. Náš zrak a náš sluch byl úplně vystříbřený. Já vzpomínám, že v noci jsem byl schopný slyšet jenom list, jak by spadnul v tom tichu. Jak byla ta džungle hustá, my jsme nemohli jinak projít, než to mačetou ten pointman musel sekat. Ten se střídal s tím dalším mužem, protože byl unavený, logicky, že jo? Když voják ve Větnamu pěšák šel, tak první neustále kontroloval zem před sebou, kontroloval zleva, doprava, keře, tu džungli, že to nebyly jenom jako keře, to byla ta zeleň a tak dále. A současně se díval do výšky, jestli nějaký prostě není tam nějaký střeletada. A to neustále, prostě neustále. To, to nebyl nějaký moment, kdyby člověk jenom šel. Neustále musel, a zvlášť na tu zem, to bylo strašně důležité, protože ty nástrahy byly tak schované, že to opravdu se člověk musel velmi všímat. Tyhle ty případy, když jako přede mnou někdo vybouchl a potom za mnou, jako já jsem si říkal, wow, jako jsem měl nějaký štěstí, jo? to si pořád pamatuju, ten výbuch a teďka je ticho. Potom pár vteřin po, po tom výbuchu jsem pořád slyšel, já to vlastně slyším teďka, jak padají ty, ta hlína, 
pravděpodobně kusy jeho nohy nebo co. A padá to na tu džungli, na ten... A, a teďka jeho, jeho výkřiky a tak. A tam se mohl já udělat ten krok jinak. To bylo osud. Já jsem si říkal takhle, já tady jsem pro tu dobrou věc. The God upstairs mě chce nechat to přežít. Kdyby se objevil jakýkoliv člověk, samozřejmě větnamského původu, že jo? tam Běloch nebyl, ten byl okamžitě považován jako nepřítel. Že mohla se okamžitě, takzvaná free fire zone, jo? to znamená okamžitě se kdokoliv, kdo by ho spatřil, mohl okamžitě po něm střílet. Náš cíl vlastně byl search and destroy. Každá ta četa byla v určitý oblasti té džungle, kde jsme se snažili najít prostě nějak toho nepřítele nebo ty skrýše. No a když jsme něco našli, tak jsme povolali buď dělostřelectvo, nebo jsme povolali ty uh, letectvo s tím napalmem a ty prostě shodili ten napalm. Jako byl jednou jeden případ, na jeden prostě vrchol, jsme zjistili, že je to opevněné tím větkongem. Zavolali jsme uh, dva fantomy, je four, a schodili prostě na palm. A celý kopec prostě zlikvidovali. To byla jako freshno vteřiny, jo. A najednou. A když jsme potom uh, pochodovali skrz ten, uh, to byla zajímavá věc, taky velmi působilo to na mě hodně. A ten celý kopec byl vlastně spálený. To znamená, všechny živé bytosti už tam neexistovaly, ať byly v bunkrech nebo nebyly. Jo? To bylo prostě všechno. A jediná věc, co přežila, bylo, vzpomínám si, ani ne zbraně, to všechno bylo spálené. Jenom ty porcelánové mističky na rýži, co oni používali, ty vojáci. Jo? A to je jako všude bylo rozsetý na tom kopci takový bílý skvrny a to bylo tam od těch vojáků jednotlivých, kteří se prostě vypařili. Tam byl určitý takový pach, pach smrti. Odpor proti válce rostl. Mladí američané nechtěli rukovat do války, odváděno jich však bylo stále více. Na konci dubna 1969 dosáhl počet amerických odvedenců svého vrcholu. Ve Větnamu jich bylo více než 543 tisíc. My jsme nebyli nikdy informováni, z jakého důvodu uh, bojujeme ve Větnamu. Já jsem věděl osobně. Ale já jsem nikde neviděl nějaký kurz, kde by jsme dostali během výcviku, ať toho základního nebo toho dalšího, kde by jsme byli informováni, proč bojujeme ve Větnamu. Já se domnívám, že ta většina těch odvedenců amerických hochů prostě nevěděli vlastně, z jakého důvodu ta válka je vedena. 
Válečné veterány, kteří se vraceli z Větnamu, doma nikdo nevítal. Americká společnost je dlouho vytěsňovala na okraji svého zájmu. Když jsem se vrátil, tak potom na mě přicházely takové různé negativní myšlení, že jsem se cítil, že, jak bych jsem řekl, guilty nebo vinný, že já jsem se vrátil a někteří se nevrátili. Každý voják, když se vrátil, tak mu chyběla určitým smyslu, aby jsem řekl ten adrenalin, jo? prostě ta, takový ten, prostě ten, ten, ten civilní život byl strašně nudný. V roce 1973 byla podepsána mírová dohoda mezi Amerikou, Jižním Větnamem, Větkongem a Severním Větnamem. Severní Větnam se svých plánů na sjednocení země nevzdal. V roce 1975 zahájil ofenzivu, v dubnu téhož roku padl Saigon a 2. července 1976 byla vyhlášena sjednocená Větnamská socialistická republika. Amerika své vojáky stála. Následně došlo ke zrušení brané povinnosti a vznikla americká armáda s profesionálními vojáky. Teprve potom až po šesti měsících nějak na mě dolehali takový určitý uh, deprese. Je možný, že to bylo tím, že jsem si uvědomil, že někteří třeba nepřežili tu válku tam a já jsem měl to štěstí, jo, že jsem, že jsem nic nestal v určitým smyslu jako fyzicky, jo. Tak jsem měl takový jako prostě problémy, přemýšlení a tak. No a došlo to do situace, kdy jsem přemýšlel určitý jako všechno sebe, všechno sebe, poranění nebo jak? Co? No, určitě v smyslu sebevražda, aby jsem to nebral sebevražda, myslel jako zastřelit se, no. Památníky a muzea v celém Větnamu dnes přitahují zájem turistů. Připomínají houževnatý boj větnamců, kteří byli schopni přežívat v důmyslně zbudovaných podzemních tunelech. Američané se ve snaze co nejvíce zabránit šíření komunistické ideologie, podobně jako před nimi francouzi, soustředili na vojenské řešení. Opomíjeli však hlavní důvod, proč měli partizáni širokou podporu obyvatel. Pro velkou část větnamců se jednalo o boj za nezávislost a právo na sebeurčení. Ideál boje za národní osvobození a samostatný sjednocený stát Větnam převážil nad ideologií vůdců, kteří národ v tomto boji vedli. Jednou jsem byl někde a, a u stolu u oběda a ten pán říkal, no a kolik si zabil těch lidí tam? To není v tom smyslu zabíjet, jo? To bylo prostě zastřelit. Kdo vystřelí první, pravděpodobně přežije, že ano. Já jsem nikdy nevraždil, já jsem dělal jenom moji práci, co jsem musel dělat, co každý voják musí dělat. Pravděpodobně, že jsem několik zabil, zastřelil, to je pravděpodobné, to je skoro jisté. Nevím, já jsem to nepočítal. Oni se nehlásili. Co mi dala legie, No, pocit kamarádství, jo, že prostě byl jeden na druhou odkázaný, že žádný frajera nedělá ze sebe, jo, domýšlivýho. No a pak nebát se. Já jsem bojoval pro můj ideál. Já nevím, kdo to řekl, že muž, aby byl mužem, musí mít ideál. Musí bojovat pro ten ideál, postavit si dům, a založit rodinu. Já jsem to udělal. Il est gourmand, il est venu chercher acheter des gâteaux et je travaillais à la pâtisserie. Et il m'a rencontré, puis voilà, 
Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que c'était ton grand amour Ah oui, oui, bien sûr. Premier amour et grand amour. Et nous sommes mariés depuis combien d'années 63 ans. 63 ans, nous sommes mariés. Nous avons trois enfants, deux garçons. Bon, ça et ça déjà dit. Voilà. Tout au bilo, bilo. Il y a huit mille et tout. Il y a cinq mille d'origines. Já myslím, že ty roky, které se tam prožil, ty čtyři roky, to byly ty nejhezčí roky mého jeho života. Ta větnamská doba, ta éra, to byla ta nejzajímavější a taky uh, můžu říct, že to byl nejlepší čas mého života. To si nechám někým vyvrátit. To bylo jako vrchol prostě mého uh, života. Pro mě, pro mě osobně to byla moje... Uh, Privátní válka. A můžu říct takhle, že ke, ke konci, že vyhrál jsem některé bitvy, ale prohrál jsem tu válku. Ta, ta zkušenost té války v každém veteránovi zůstává na věky, dokávat žije. Ve Větnamu zemřelo více než 300 Čechů a Slováků. 60 tisíc amerických vojáků. Válka si do svého konce v roce 1973 vyžádala více než 2 miliony lidských životů.